to want to see who God is. En als u wil zien wie God is. And to know who God is. En om te weten wie God is. You have to look at Jesus. Dan moet u naar Jezus kijken. Halleluja. Jesus is the example of who God is. Jezus is het voorbeeld van wie God is. Now already start to preach. Get to John 14 for me. En ik ben al begonnen met prediken. We gaan naar Johannes 14. John 14 verse 9. Johannes 14 vers 9. Jesus replied, Have I been with you all? Have I been with all of you for so long a time? And do you not recognize and know me yet, Philip? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say then, show us the Father? In other words, Met andere woorden, Jesus has done a lot of miracles. Jezus had al heel veel wonderen gedaan. Hij genas de zieken. Raised the dead. Hij wekte de doden op. One day one of his disciples asked him a question. En op een dag vroeg een van zijn discipelen hem iets. Show us the father. En zei toon ons de vader. So he said, I don't know what you are talking about. Dus hij zei, ik weet niet waar je het over hebt. He said, I've been with you all this while. Hij zei, want al die tijd ben ik met u. Don't you know if you have seen me, you have seen the father. Weet u dan niet dat als u mij hebt gezien, dat u de vader hebt gezien? Now, if God nu als God was healing people of the Old Testament, mensen genas uit het Oude Testament, He was healing them. Hij genas hen. Because Psalms 103 says, omdat Psalm 103 zegt, verse 3 to 5. Vers 3 tot en met 5. What did the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? Psalms 103. Psalm 103. Not Psalms 123. Psalms. En dus niet Psalm 123, maar Psalm 103. <coughs> Who forgives every one of us all your iniquities? Who heals each of one of us? All your diseases. Now, verse 4. In verse 4. Who redeems, that word redeems means God continuously delivers us from problems, from sicknesses, from pain when it comes to us. So, healing is something that is a continuous process. Tell somebody a continuous process. En verlos daar betekent dat God doorgaat met het verlossen van ons en ook in genezing. Het is een continu proces. And crowns you with loving kindness and tender mercy. And verse 5 says, verse who five satisfies five. your mouth, your necessity and desire at your personal age and situation with good so that your youth <laughs> renewed is like the eagle, strong, overcoming and sorry. Hallelujah. So, we see dus we zien that God, dat God in the Old Testament, in het Oude Testament heals the sick. Al de ge- zieke genas. He desired to do so. Hij verlangde dat om te doen. Micah 3 vers 6 says, Micah 3 vers 6 zegt, Can we see it? We can we see? What did the Bible say? What says the Bible there? He said, "Therefore, it sh- therefore, it shall be night to you." What is this, Micah? Hebrew three, Hebrew thirteen, verse eight. We gaan naar Hebreeën 13, vers 8. Jesus Christ is always the same. Yesterday, 
is always the same today and is always the same forevermore. Hallelujah. Now we have to understand that if God is the same yesterday, nu, we moeten begrijpen dat God dezelfde is gisteren. En is the same today. And the same is vandaag. And is the same forever. And if for eeuwigheid hetzelfde is. That means God did not change. Dat betekent dus dat God niet is veranderd. That means he is the same. Dat betekent dat hij nog steeds hetzelfde is. That means if he healed yesterday. Dat betekent dat als hij dus gisteren genas. He will not heal today. Dan wil hij dus vandaag ook genezen. If he heals yesterday. Als hij gisteren heeft genezen. He want to do the same thing now. Dan wil hij datzelfde ook nu doen. In de boek van Malachi, als in Maika, Malachi 3 vers 6. In de boek van Malachi 3 vers 6. For I am the Lord, I change not. Malachi. Malachi. He said, for I am the Lord, I change not. I change not. If God doesn't change. Als God niet verandert. That means God is the same. Dat betekent dus dan dat God het For I am the Lord, I change not. Voor wij ben de Heer en ik verander. That is why you, O sons of Jacob, are not consumed. So God is telling us, He is the same yesterday. He is the same today. You see, your body can be weak today, but God did not change. En ziet u, God is niet veranderd. U, uw lichaam kan misschien vandaag de dag zwak zijn, maar God is niet veranderd. Your body can be attacked with sicknesses, but God did not change. En uw lichaam kan misschien wel aangevallen met worden met ziekte, maar God is nog steeds niet veranderd. You may be feeling terrible with yourself, but God is still the same. U mag u zichzelf misschien verschrikkelijk voelen, maar God is nog steeds dezelfde. The doctors can tell you your case is the worst case, but God's word did not change. En de doktoren kunnen zeggen dat uw zaak de verschrikkelijkste is, maar God is niet veranderd. It is God's will. Het is God zijn wil. To make sure. Om ervoor te zorgen. That his children are healed. Dat zijn kinderen genezen zijn. Now we should go to where sicknesses came from in the first place. Nu we moeten gaan naar waar de ziekte in de eerste plaats vandaan komt. Go to Psalms 107 for me. We gaan op Psalm 107 toe. Let's start reading from verse. Verse 17. En we gaan lezen vanaf vers 17. Start reading from verse 11. En we gaan al lezen zelfs vanaf vers 11. Because they rebel against the words of God and contempt the counsel of the Most High. Verse 17. Verse 17. The, the Lord says, the Fools, because of their transgression and because of their iniquity, are afflicted. Are afflicted. They are sold aboard all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saved them. That word saved means God is still, it means that word saved, it also means healing. Tell somebody healing. And that word for lost betekent ook genezing. It came from the Greek word. Het is van het Griekse woord. Of the Hebrew word. Of the Hebrewse woord. I call it so-so. En dat noem ik so-so. It means salvation. Dat betekent redding. Salvation means preservation. Redding betekent behoudenis. It means deliverance. Het betekent bevrijding. It means healing. Het betekent genezing. Hallelujah. So you see, dus you see, when you read this text, that when you read this text, you can see why the people were sick. Kunt u ook zien waarom de mensen dan ziek waren? The Bible says because of their sin. The Bible zegt dus dat het was vanwege hun zonde. And because of their disobedience. En dus ook vanwege hun ongehoorzaamheid. They got sick. Werden ze ziek? They got afflicted. Ze werden gepijnigd. They hear what the Bible says. Maar hoor wat de Bijbel zegt. Then they cry to the Lord maar in die... their trouble. In other words, they brought it on themselves. Met andere woorden, ze hadden het op zichzelf afgeroepen. But they cry unto the Lord. Maar ze riepen het uit in de hun trouble. In hun benauwdheid. And he. En hij. Delivers them. Verlost hen. Out of their distress. Uit hun angsten. Hallelujah. God delivers them out of their distresses. Now the question is. En de vraag nu is. If God. Dat als God. Is the one. Degene is. That delivers people from sicknesses. Die mensen bevrijdt van ziekte. How do we come with the terminology that God is using sickness to teach me something? Hoe komen we dan aan die terminologie dat God ziekte gebruikt om iemand iets te leren? Because that is the lie in church. Want dat is de leugen in de kerk. 
There are many people with sicknesses. Er zijn heel veel mensen met ziektes. Because they are moved from one place to another, there is no solution. Omdat ze van de ene plaats naar de andere zijn gegaan en er was geen oplossing. They say, well, en ze zeggen nou, this is the way God want to teach me something. Zo wil God mij leren. Well, that is a lie. Maar dat is een leugen. Because God will not be healing people from things and at the same time using the thing to teach them something. Want God zal mensen niet van dingen genezen en dezelfde tijd tegelijkertijd wil hij datzelfde gebruiken om ze iets te leren. Sicknesses and diseases. Ziekte en kwalen. Has a source. Hebben een bron. And where it came from. Waar het vandaan komt. Hallelujah. And today we're going to go into that. The reason why I'm taking my time to teach because it's not going to take me two seconds to put my hands on people and for people to be healed. And the reason why I take my time to teach is because it's not going to take two seconds to for the people to be healed. Actually, it's just some people in this place, so it's not much people. And there are only a few people in this place, so it doesn't take hours. So it doesn't take hours. So it doesn't take hours. Hallelujah. The Bible says, then they cry to the Lord in their trouble, and he delivers them out of their distresses. So we can see in every situation that the children of Israelites, they get afflicted. First of all, the affliction came because of sin. There's somebody sin. En we zagen dus dat elke situatie van pijniging waar de, waar de kinderen van Israël doorheen gingen, kwam vanwege de zonde. The sin. De zonde. Let somebody sin. Zeg tegen iemand zonde. Let somebody sin. Zonde. Now also people have also said healing is a spiritual thing. Nu hebben mensen ook gezegd ja, maar genezing is iets geestelijks. That is also a lie. Dat is dus ook een leugen. We are healed in our hearts. We zijn genezen in onze harten. Emotionally. Emotioneel. But when it comes to sickness and maar wanneer het op ziekte en kwalen aankomt, dan heeft dat te maken met uw lichaam. Tell somebody your body. Zeg tegen iemand uw lichaam. You see why Jesus was on earth. Ziet u terwijl Jezus op aarde was? He healed many people. Genas hij vele mensen. But that healing. Maar die genezing. Was not really. It was powerful. Was krachtig. It was good. Het was goed. But Jesus did not deal with the root of healing. Maar Jezus rekende niet af met die wortel van genezing. He was showing people. Hij liet de mensen zien. That is God's will to heal you. Dat het God zijn wil is om u te genezen. You see, Jesus was healing people's bodies. Ziet u, Jezus genas mensen hun lichamen. But the the root of healing was not touched yet. Maar de wortel van genezing was daarmee nog niet geraakt. Now, if if the Bible is telling us that sickness. Nu, als de Bijbel ons zegt dat ziekte. If the Bible is telling us that sickness. Als de Bijbel ons vertelt dat ziekte. Sickness. Ziekte. Comes as a result of. And as a result of. Comes. Sin. Van de zonde. Can we look at it? This is a tree. Kunnen we naar kijken? Dit is een boom. Are you getting it? Begrijpt u? When you look outside. Wanneer u naar buiten kijkt. You will see. Dan zult u zien Every tree, dat elke boom, grows, wanneer het groeit, it produces fruits. Dat het vruchten produceert. The fruits that comes out. De vruchten die eruit komen. Is based on what is in the root. Zijn gebaseerd op wat er in de wortel zit. Is that true? Is dat waar? So you look at the fruit, you say wow. Dus u kijkt naar de vruchten en u zegt wow. I can see oranges. Ik kan sinaasappels zien. I can see apples. Ik kan appels zien. But what really produces those apples and oranges? Maar wat echt die appels en die sinaasappels produceert? It starts from the root. Is wat begint bij de wortel. Hallelujah. And we found out that. En we hebben gezien. Sin. Dat zonde. Brought sickness. Ziekte heeft voortgebracht. So most of the time, dus meestal, when people are sick, when the people are sick, they are focusing on the sickness. They focus on the sickness. But there is always a root cause why you are sick. But there is always a root cause of why you are sick. 
Are you getting this? Begrijpt u dit? And if I don't deal with the roots, en als ik niet afreken met die wortel, I can deal with the symptoms. Dan kan ik afrekenen met die symptomen. It will still come back. Dan gaat het uiteindelijk toch weer terugkomen. When you go to the hospital, wanneer je naar het ziekenhuis gaat, the doctors don't just go about prescribing you medicine. Gaan de doktoren niet alleen maar u medicijnen voorschrijven? They do certain things that they call diagnosis. Ze doen bepaalde dingen om een diagnose te stellen. Is that true? Waar of niet? Why do they do that? Waarom doen ze dat? Because they want to know the root of that sickness. Omdat ze graag de wortel of oorzaak van die ziekte willen weten. Know the root. Ook al kennen ze dat nog steeds niet, die wortel. Because they can tell you, we see this bacteria, we see this bacteria, so when you take this medicine, but as a matter of fact, sickness originates from somewhere. Hallelujah. En ze kunnen u zeggen van ja, deze bacterie komt ergens vandaan, er, of, er, of iets, of wat dan ook, en daar kunnen ze u dan een medicijn voor voorschrijven, maar ze hebben daar de echte wortelorzaak nog niet van gevonden. Hallelujah. So we see. Dus we kunnen zien. Why did Jesus come, verse 20 of this text? Waarom is Jezus gekomen? He sent for his word and heals them. He sent for his word. Hij zond zijn woord uit. The Bible says in, the Bible said, in the beginning was the word. In de beginnen was het woord. And the word was with God. En het woord was met God. And the word was God. En het woord was God. When the Bible says he sent for his word. Toen de Bijbel zegt hij zond zijn woord voor. Jesus is the word. Jezus is het woord. Jesus came. Jezus is gekomen. Not only to heal your sicknesses. Niet alleen om uw ziekte te genezen. And your diseases. En uw kwalen. But he came so that you should have a new life. Maar hij is gekomen zodat u een nieuw leven kon hebben. Hallelujah. Why the enemy came? Terwijl de vijand kwam. To steal. Om te stelen. And to kill. Te doden. And to destroy. En te vernietigen. People say, well, if God exists, Men zeggen ja, maar als God bestaat, why are people dying? Waarom sterven er dan mensen? Why do we have all the wars going on in the world? Waarom hebben we dan al die oorlogen die gaande zijn in de wereld? If God exists, als God dan bestaat, why do innocent babies die? Waarom sterven er dan onschuldige baby's? I don't know why we keep on focusing on why innocent babies die. And People do abortion every day. Nobody talk about that one. But I will answer your question today. And I don't know why we always focus on unschuldige babies die maar sterven. Want mensen doen dagelijks aan abortus. Now when somebody do an abortion, nu wanneer iemand aan abortus doet, God did not kill that child. You did. Heeft God dat kind dus niet gedood? En heeft u dat gedaan? That is a fact. That is a fact. You did. Dat heeft u dan zelf gedaan. Now you see. Nu ziet u. We cannot understand why these things are happening. We kunnen niet begrijpen waarom deze dingen gebeuren. See, we go back to the origin of man. Pas als we teruggaan naar de origineel, naar de origine van de mens. The Bible says. De Bijbel zegt. In the beginning. In de beginnen. God created the heavens and the earth. Schiep God de hemel en de aarde. And the earth was without form and void. En de aarde was vo- zonder vorm. And God said, Let there be light. En God zei, laat er licht zijn. And there was light. En er was licht. And the Bible says, en de Bijbel zegt, in, the, in, in verse 26, in vers 26 say, Let us make man in our own image. Hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld. After our likeness. Als ons gelijkenis. Let him have dominion over all things. Opdat zij heersen over de vis van de zee. So God gave man the power to rule. En God gaf dus de mens de kracht om te kunnen heersen. Now the devil nu de duivel man. misleidde de mens. Sin came into the world. En toen kwam zonde de wereld in. Zeg tegen iemand zonde. You see, <coughs> ziet u, when God created the world, there was no such thing like hate. Toen God de wereld schiep, was er niet zoiets als haat. When God created the world, there was no such thing like killing. Toen God de wereld schiep, was er niet zoiets als moorden. The world has peace. De wereld had vrede. Until when sin came. Pas totdat de zonde kwam. Zeg tegen iemand zonde. Man was never created to die. De mens is nooit geschapen om te sterven. Man was created to live forever. De mens was geschapen om eeuwig leven te hebben. But when sin came. Maar toen de zonde kwam. The Bible says man died. Zeg. De Bijbel dat de mens stierf. 
Tell somebody, man dies. Zeg tegen iemand, de man stierf. So that is the reason. Dus dat is de reden. That we start having sicknesses. Dat we nu ziektes begonnen te zien. Death. Dood. And poverty. En armoede. Because sin. Want zonde. Is a curse. Is een vloek. Tell somebody, it's a curse. Zeg tegen iemand, het is een vloek. So you see. Dus ziet u. Human beings were blessed. De mens was gezegend. But the day man rebelled against God. Maar de dag dat de mens rebelleerde tegen God. Curse was set into motion. Werd de vloek in beweging gebracht. And we start seeing sicknesses. En toen begonnen we ziektes te zien. Now you said to me, but I didn't do anything. Ja, maar ik heb toch niets misdaan. Why am I sick? Waarom ben ik dan ziek? You inherited from your forefathers. U heeft dit beërfd van uw voorvaders. Because we all were born into sin. Want wij zijn allemaal geboren in zonde. Jesus came. Jezus is gekomen. Not just to heal your body. Niet alleen maar om uw lichaam te genezen. He came to deliver you from the power of sin. Hij is gekomen om u te bevrijden van de macht der zonde. And to give you a new life. En om u een nieuw leven te geven. Tell somebody a new life. Zeg tegen iemand een nieuw leven. Tell somebody a new life. Zeg tegen iemand een nieuw leven. Because the first life that God gave to man was corrupted. Want het eerste leven dat God de mens had gegeven was nu vervuild. How was it corrupted? Hoe werd het vervuild? Through sin. Door de zonde. Sin corrupted that life. Zonde besmette dat leven. And then Isaiah 53 tells us something. En Isaiah 53 vertelt ons iets. Verse 4. Verse 4. What did the Bible say? Surely he has borne our griefs. Sicknesses, weaknesses, and distresses. That word born means he carried them. Hallelujah. And carried our sorrows and pains of punishment. Yet, we ignorantly considered him stricken and smitten and afflicted by God. As it was with leprosy. And verse 5. In verse 5. But he was wounded for our transgression. That word transgression means sin. And that word overtreding betekent zonde. Tell somebody sin. Zeg dat je van zonde. When Jesus was beaten. Toen Jezus werd geslagen. And was wounded. En verwond werd. It was because for your sin. Dat was vanwege uw zonde. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? It was for your sin. Was voor uw zonde. That Jesus carried the cross. Dat Jezus het kruis heeft gedragen. Now, if Jesus. Nu als Jezus. Paid the price for your sin. De losprijs heeft betaald voor uw zonde. Look at me, somebody. Kijk naar iemand. Kijk naar mij. Jesus paid the price for your sin. Jezus heeft de losprijs betaald voor uw zonde. If Jesus did that, Als Jezus dat heeft gedaan. And we notice from this text, en, we kun, en we kunnen zien vanuit deze tekst. That sickness is came from sin. Dat ziekte is gekomen uit de zonde. Can you look at me? Is somebody here with me? En is er iemand hier met mij? I said Jesus. Ik zeg Jezus. Paid the price for your sin. Heeft de losprijs betaald voor uw zonde. And we just saw from here. En we zo juist kunnen zien vanuit hier. That sickness is came out of sin. Dat ziekte is voortgekomen uit de zonde. Are you supposed to accept sickness? Hoort u dus dat ziekte gewoon zomaar te accepteren? I don't know what you are getting. Ik weet niet of u dit wel begrijpt hè. We just saw that, that he was wounded for our transgression. We hebben zo juist gezien dat hij om onze overtreding is vermoord. That word transgression means sin. En dat woord overtreding betekent zonde. Second Corinthians. 2 Corinthians. 5 vers 21 zegt. 5 vers 21 zegt. So you see, you see too, when Jesus carried that cross, so Jesus that cross drew, he was dealing with the root of sickness. Rekende hij af met die wortel van ziekte. But while he was on earth, maar terwijl hij op aarde was, he was dealing with the symptoms. Rekende hij af 
forma de sintoma. To teach people that Om God wants to heal their bodies. Te leren dat God hun lichamen wilde genezen. But Jesus knew. Maar Jezus wist. If you are not born again. Dat als u niet wederom geboren bent. Because you are living in sin. Omdat u leeft in zonde. That sickness will still come back. Zal die ziekte altijd weer terugkomen. So he said, you know what? Dus hij zegt, weet u wat? I will not just heal their bodies. Ik zal niet alleen hun lichamen genezen. But I am the cure maar of sin. Maar ik ben de genezing voor die zonde. So I will die for their sin. Dus ik zal sterven voor hun zonde. So that sickness will not be an issue in their life anymore. Zodat so ziekte niet langer meer een probleem zal zijn in hun leven. I do get to this. Begrijpt u dit? I say second Corinthians. Ik zeg 2 Corinthians. 5 vers 21. 5 21. For our sake he made Christ virtually to be seen who knew no sin. So that in and through him, we might become endured with view as being an examples of righteousness of God. What we ought to be approved and acceptable and right in right relationship with him by his goodness. Put King James for me, please. For he had made him to be seen for us. God made Jesus to be seen for you and I. And God had Jesus as zonde for you and me gemaakt. I just told you that sicknesses came as a result of sin. And I kept you so you have told that the sickness is voortgekomen uit de zonde. When Adam sinned, toen Adam zondigde, which is as a result of rebellion, wat als resultaat was van rebellie, sin came into the world. Kwam de zonde de wereld. Cash also came into the world. En toen kwam de vloek dus ook de wereld in. Sickness is a curse. Ziekte is een vloek. Poverty is a curse. Armoede is een vloek. Because man was not created to be broke. Omdat de mens is niet geschapen om armoede te lijden. Man was blessed. De mens is gezegend. And the blessing and the zegen has nothing to do with sickness. Has niets te maken met ziekte. Because sickness is not a blessing. Want sickness is a curse. Want ziekte is een vloek. So when you are sick, dus wanneer u ziek bent, and you are condoling with your sickness, en u pikt gewoon die ziekte, you are accepting a curse on you. Accepteert u dus de vloek op u. I know they didn't teach you that way, but it is so. And I know that they didn't so have underwater, but so is it well. That's why I don't believe in these pastors that tell you go consult a psychologist. And that's why I don't believe in these forgangers that say you go to a psychologist. Because Jesus never sent nobody to a psychologist. But Jesus never sent anyone to a psychologist. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? So you should understand. Dus u moet begrijpen. Sin. Dat zonde. Brought cash. De ziekte heeft voortgebracht. And one of the fruits of those cases. En een van de vruchten van die vloek is. Is sickness. Ziektes. And Jesus died for sins. En Jezus is gestorven voor zonde. So if Jesus. Dus als Jezus. Died for sins. Gestorven is voor zonde. Made a provision for sins. En voorziening heeft gemaakt voor de zonde. That means. Dat betekent. He also made a provision for sickness too. Dat heeft hij. Dan heeft hij dus ook een voorziening gemaakt voor de ziektes. Because he dealt with the root cause of sin. Omdat hij heeft afgerekend met de wortelorzaak van zonde en ziektes. He dealt with it. Hij heeft ermee afgerekend. That's somebody he dealt with. Zegt tegen iemand heeft ermee afgerekend. That's somebody he dealt with. Zegt tegen iemand heeft ermee afgerekend. So this is what he did. Dus dit is wat hij deed. That we might be made the righteousness of God in him. Verse 17 of this text. Vers 17 van deze tekst. This is why being born again is very important. And daarom is wederom geboren zijn zo ontzettend belangrijk. The Bible says. The Bible says. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 
It means a new species of being. Het betekent een nieuw soort wezen. All things are passed away. Where are you? If you have boiled in your body, boil. They call it staphylococci. It's too high for you. Okay, you have leprosy. That's okay, as someone who has leprosy. You know, when I speak English, I always want to be too simple. En weet u wanneer ik Engels spreek wil ik altijd heel simpel zijn. Want het doel van prediking is om niet om opgeblazen woorden te gebruiken. You are not yet to prove that you are educated. U bent niet hier om te bewijzen dat u zo geschoold bent. You are just here to teach the word. U bent hier om het woord te onderwijzen. Simpel. Simpel. Halleluja. Let me see you have lepros. Laat me zeggen u hebt lepra. And everybody can see it. En iedereen kan het zien. And you get it. Begrijpt u? When I lay hands on that, wanneer ik daar dan de hand op leg, leprosy disappears. Dan verdwijnt die lepra. Your body, uw lichaam, got healed. Wordt dan genezen. And your spirit, maar uw geest, didn't change. Is niet veranderd. And the root cause of that leprosy, en die wortel oorzaak van die lepra, has to do with the state of your spirit. Heeft te maken met uw geestelijke gesteldheid. So this is what Jesus did. Dus dit is wat Jezus deed. He gave us a new life. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven. The old life, het oude leven, that causes sickness to come out. Zie ervoor zorgen dat ziekte naar buiten kwam. Jesus killed it on the cross. Jezus doodde dit aan het kruis. And then what did he do? En wat deed hij toen? He gave us a new life. Hij gaf ons een nieuw leven. That new life, dat nieuwe leven, is the very life that he has. Is hetzelfde leven als wat hij heeft. Because Jesus knew, Want Jesus wist, if I just cured their body, that as I could see their lichaam genas, because their spirit is not changed, and omdat hun geest dan niet veranderd is, the sickness would still come. Zou de ziekte nog steeds terugkomen? So what did he do? Dus wat deed hij? He gave you a brand new life. Hij heeft u een splinter nieuw leven gegeven. That's why it is very important that you get born again. En daarom is het dus heel erg belangrijk dat u wederom geboren wordt. I want to talk about being born again. En wanneer ik het heb over wederom geboren worden. I'm talking about giving yourself over to Jesus, forgetting what you have been doing. Maybe you were involved in all kinds of cultural things. What are they calling whatsoever? They say wind tea, they say whatsoever. Or you were practicing all cult, or you were doing whatsoever. The Lord said, leave that behind. En wanneer ik het heb over wederom geboren worden, dan heb ik het dus over overgeven. Dan heb ik dus dat u achter moet laten, het oude, al die dingen die u hebt meegemaakt. Misschien heeft u aan cultuur dingen, aan veertig dingen, aan allerlei soort rituelen of dingen gedaan. Maar dat moet u dus achter u laten. U moet zich overgeven. And embrace Jesus. En omarm Jezus. He will give you a new life. Hij zal u dan een nieuw leven geven. And that life. En dat leven. Is free from sicknesses. Is vrij van ziektes. That life that leven has been delivered from the power of sin. Is compleet bevrijd van de macht van de zonde. That's why Colossians told us. En daarom zegt Colossense tegen ons. We have been delivered from the dominion of Satan. Dat we bevrijd zijn van de heerschappij van Satan. And we have been translated into the kingdom of his dear son. En we zijn nu overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Sickness Ziekte is a plague. Is een plaag. When you are sick, wanneer u ziek bent, is a sign you are bound. Dat is dat een teken dat u gebonden bent. Sickness is a bondage. Ziekte is gebondenheid. I know they don't teach you that way, but it's true. En ik weet dat ze het u niet zo hebben geleerd, maar het is wel de waarheid. You say, how do you know that? Zegt, hoe weet u dat dan? Look that thing. Get there for me. We gaan naar Lucas 13 toe. Luke 13 verse 11. Lucas 13 verse 11.
And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. And the Bible says, and was bowed together and could in no wise lift up herself. And verse 12, and when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, thou art loose from thine infirmity. Verse 13, yes, and he laid his hands on her and immediately she was made straight. Why did Jesus put his hand on her? Waarom had Jezus zijn hand op haar gelegd? Tell somebody transference of the anointing. Zeg tegen iemand overdracht van de zalving. Tell somebody transference of the anointing. Zeg tegen iemand overdracht van de zalving. The Bible did not say Jesus prayed for the woman. De Bijbel zegt niet dat Jezus bad voor deze vrouw. But he laid his hands on her. Maar hij legde zijn hand op die vrouw. He transferred the anointing. Hij droeg de zalving over. Upon him. Op die op hem was. On that woman. Aan die vrouw. And the woman. En die vrouw. Was made straight. Kon onmiddellijk weer oprecht staan. Recht Verse 14. Vers 14. And the ruler of the synagogue answered with indignation because that Jesus has healed on the Sabbath day and said unto the people, There are six days in which men ought to walk in them. Therefore come and, and be healed and not on the Sabbath day. Verse 15. Verse 15. The Lord then answered him and said, Thou hypocrite, do not each one of you on a Sabbath day lose his ox as from the stall and let him away to watering. Verse 16. And ought not this woman, being a daughter of Abraham, underline daughter of Abraham. Yes, onderstreep a daughter van Abraham. It all means something to you right now. Dit betekent allemaal voor u iets op dit moment. Whom Satan had bound. Die Satan nu gebonden had. Daughter of Abraham. Daughter van Abraham. And Jesus told us. En Jezus zei tegen that ons. That insanity. Die zwakheid. It was the devil. Was de duivel that bound the lady. die die dame gebonden had gehouden. So sickness dus ziekte is, is gebondenheid. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? That's why you cannot be going about saying my sickness. Dus daarom kunt u niet rondgaan om te zeggen mijn ziekte. Is I have this sickness. Ja, ik heb deze ziekte. Why are you having something? Why don't you throw it away? Waarom als u iets heeft, waarom gooit u het dan niet weg? Why you have been sickness? Waarom houdt u ziekte? God wants you to throw it away. God wil dat u het weggooit. Is that true? Is dat waar? I only last remember that people carry good things. They don't carry bad things. Als laatste kan ik me alleen maar herinneren dat mensen alleen goede dingen dragen en geen slechte dingen. Why would you be carrying things that will destroy you? Waarom zou u nou dingen blijven dragen die u vernietigen zullen? So we saw that. Dus we kunnen daar zien that sickness dat ziekte is bondage. gebondenheid is. Is bondage. Het is gebondenheid. And that is why Jesus died. En dat is nou juist waarom Jezus is gestorven. As a child of God, Als kind van God you cannot accept it. kunt u dit niet zomaar accepteren. Because Colossians 1 verse 13 tells us something. Want Colossians 1 vers 13 zegt ons iets. Who had delivered us from the power of darkness? Now, go to Amplified for me. And let's go to the Amplified version. Gaan. The Father has delivered and drawn us to Himself out of the control and dominion of darkness, and has transferred us into the kingdom of His Son, of His love. The day you accept Jesus, the day that you Jesus have accepted, you were drawn from the control of Satan. Werd u getrokken uit de heerschappij van Satan. From the dominion of Satan. Van de controle van Satan. From the power of Satan. Van de macht van Satan. So you cannot permit him. Dus u kunt hem niet langer meer toestaan. Put something on you. Dat hij iets op u legt. When you have been delivered from that. Wanneer u al bevrijd bent van het ding. Because you are no more a slave. Want u bent niet langer meer een slaaf. But you are now free. Maar u bent nu vrij. It is God's will. Het is God zijn wil. To heal you. Om u te genezen. Just as it is God's will to save you. Net als dat het ook Gods wil is om u te redden. Why should you believe God for salvation? Waarom zou u God vertrouwen voor redding? 
How many of you are born again? Hoe vele van u hier zijn wederom geboren? Everybody here is born again. Iedereen is hier wederom geboren. I see a hands are not up yet. Ik zie dat bepaalde handen niet opgestoken zijn. The question is. De vraag nu is. How can you believe God? Hoe kunt u God nou vertrouwen? That He will save you. Dat Hij u zal redden. But you cannot believe Him. Maar u kunt hem niet geloven. That he can heal you. Dat hij u kan genezen. Because the same faith. Want datzelfde geloof. That you believe God for salvation. Waar u God vertrouwt voor God. Is the same faith. Is datzelfde geloof. That brings healing to you. Die die genezing naar u toe brengt. Hey. Nothing really changed. Niets verandert eigenlijk echt. God is not asking you to produce a special faith for healing. Want God vraagt niet aan u op een speciaal soort geloof te produceren voor u om uw genezing te kunnen ontvangen. The same way you trust him to save you. Zoals u vertrouwt om hem, om, op hem om u te redden. That same way. Diezelfde manier. Trust him to heal you. Kunt u ook hem vertrouwen voor uw genezing. So we can see from this many many texts. Dus we kunnen zien vanuit deze vele teksten. It's God's will. Dat het God zijn wil is. To heal you. Om u te genezen. And Matthew 8 verse 17 says. En Matthäus 8 vers 17 zegt. I know our churches. Ik weet, ik ken onze kerken. We are not taught. Dat we daar niet geleerd worden. So when you are in a place where they are trying to take you from one Bible scripture to another. It's too much for you. Dus wanneer u aan een plaats bent waar ze u van de ene Bijbel gedeelte naar het andere brengen, dan is dat misschien een beetje te veel. But hear what the Bible says. Maar hoor wat de Bijbel zegt. My people perish. Mijn volk gaat ten onder. For the lack of knowledge. Door gebrek aan kennis. You can only be carrying something. U kunt alleen iets dragen. Thinking that is God's will for you to carry. Denken we dat het Gods wil is voor u dat u het draagt. But it is not His will. Maar het is helemaal niet zijn wil. The devil can lie to you that God. Well, kan zelfs tegen u liegen nou. Through this, God will teach you and make you a healing minister. Door dit kan God u het wel leren en hij zal wel een genezingsbediener van u maken. Is a lie. Maar dat is een leugen. Ja. Yeah. Are you getting this? Begrijpt u dit? And thus he fulfilled what was spoken by the prophet Isaiah. He himself took in order to carry away our weaknesses and infirmities. We just read that infirmities was a sickness, right? We have so and seen the and seen bore seen. our diseases. So Jesus did it. Jesus Let's did that too, verse 24. Also tells us the same thing. Jesus, Jesus, there is something about that name. There be something about that name. Master, Savior. Savior, there is something about the name. There is something about the name. The Bible says he personally bore our sins in his own body on the tree. On the tree. On the tree, he's speaking Christ. about the cross. There's somebody the cross. Van het kruis. When Jesus hung on the cross, to Jesus hing aan het kruis. On that cross, aan dat kruis. When Jesus hung, waar Jesus hing. He took. He took. What did he took? Wat nam hij? Our sins. Onze zonde. And he did not stop there. De the Bible says in his own body on the tree. De Bijbel zegt in zijn eigen lichaam. As an altar and, and offered himself on it that we might die, cease to exist, to sin, and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Now, we saw that. Nu, we hebben kunnen zien. Sin. Dat zonde. Brought something that we call. Curse on this planet Earth. Wat we noemen. 
vloek heeft gebracht op deze planeet aarde. Tell somebody curses. Zeg tegen iemand vloeken. And one of the curses is sickness. En een van de vloeken is ziekte. So sin brought the curse. Dus de zonde heeft die vloek voortgebracht. And the Bible says. En de Bijbel zegt. In Galatians 3 verse 13. In Galaten 3 vers 13. That Christ has redeemed us. Dat Christus ons heeft verlost. From the curse. Van de vloek. That Christ has redeemed us from the curse. That Christ has saved us from the flood. Is that what the Bible says? Is that what the Bible says? Galatians 3 verse 13. Galatians 3 verse 16. 13. From the curse, the dome of the law and its condemnation by Himself becoming a curse for us, for it is written in the Scripture: "Cursed is everyone who hangs on a tree." So when Jesus hung on that tree. He delivered us from the curse. Dus toen Jezus aan het hout hing, toen heeft hij ons bevrijd van de vloek. And I just told you that that curse is sickness. En ik heb u zojuist verteld dat die vloek ziekte is. And verse 14 told us. En vers 14 vertelt ons. That we will receive the blessing. Dat we de zegen zouden ontvangen. Is that what the Bible says? Is dat wat de Bijbel zegt? To the end and through that, and to, to the end that through they are receiving Christ Jesus. The blessing, the promise to Abraham might come upon the Gentiles so that we through faith might all receive the realization of the promise of the Holy Spirit. There's somebody, Jesus become a curse. Zeg tegen iemand, Jezus een vloek geworden. So that I will receive the blessing. So that I the zegen kon ontvangen. And the blessing is healing. And the zegen is genezing. Tell somebody healing. Zeg tegen iemand genezing. Tell somebody healing. Zeg tegen iemand genezing. Tell somebody healing. Genezing.